सोशल मीडिया में काफी पॉपुलर है दिस गई नेशनल जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन टू वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स सुना करो उसके बाद अच्छा क्या 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 पूछना भी नहीं है कैन आई आस्क can i answer if i am just teaching one topic to so just wait for me to finish the topic uske baad apna jo bhi question hai just ask it can be any simple any random question but don't hesitate to ask the question if you hesitate to ask the question then maybe wohi question agar aa jaye exam hall pe fir kya karoge fir tum wohi sochte reh jaoge ki par mere dimag mein to aaya tha question i didn't ask and i don't know the answer तो डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन ठीक है आज हम करते हैं प्रियम्बल एवरीबडी ऑफ यू हैव रेड द प्रियम्बल क्यों आंसर ही देना अरे है ना बोले था ऑब्वियसली यू गाइज हैव रेड द प्रियम्बल समवेयर एटलीस्ट वो स्कूल एनसीआर टी बोयर मध्य ही तो था के प्रियम्बल ज्योतिलाल बोलते यस सर ओके एंड माइंड इट आई गो थोड़ा सा फास्ट इन दिस सेशन आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन देयर विल बी सम एमसीक्यूज वो एमसीक्यू आंसर करने हैं एंड एमसीक्यू विल बी बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव डिस्कस्ड हियर तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक चीज देख लेना some simple simple things constitution wh- where is the constitution of india sort of printed ye bata do where is the place of constitution of india ah sorry preamble of constitution of india kahan pe rehta hai printed batao bhai sir it's not a part of the constitution a part not part wo baad mein aate hai that's a i am saying ki where is it printed where is it located as such in the beginning sir in the beginning okay constitution has anybody seen any physical copy of constitution aisa book rakh sakte ho apne paas if you want it's not mandatory as such but agar rehta hai to kabhi kabhi acha lagta hai constitution of india ka book something but in our college we used to in the college library we used to have a uh, constitution ka origin or not original matlab copy of constitution it's like this big constitution ka book something like that uh so is there uh, some some pointers regarding the preamble this idhar pe niche dekho 1 2 one to kahan pe hai idhar this socialist secular and kaha gaya integrity integrity this socialist secular and integrity these three words are not matlab were not part of original 
preamble they were inserted in inserted by 42nd constitution uh, constitutional amendment act 1976 pe ye preamble kab se chalu hua date likha hai idhar 1949 in 1949 ha by indira gandhi तो 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये तीन वर्ड्स ओनली थ्री वर्ड्स दिस सोशलिस्ट सेक्युलर एंड दिस ये इंटीग्रिटी ये तीन वर्ड वेर एडेड प्रियम्बल ओनली वंस एमेंडेड मतलब एमेंड हुआ है एमेंड का मतलब इट इज चेंज अब कैसे अमेंडमेंट होता है एंड एवरीथिंग विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट जब बाद में चैप्टर आएगा तब वी डिस्कस बट राइट नाउ इट्स गुड टू नो कि द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड ओनली वंस अमेंडेड ओनली वंस एंड थ्री वर्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड वर पुट इन द प्रीएम्बल एक चीज नाउ बी वेरी स्पेसिफिक कि यहां पे अगर सोशियलिस्ट लिखा है इट इज सोशियलिस्ट ओनली इट इज नॉट सोशियलिज्म अगर सेक्युलर लिखा है तो इट इज सेक्युलर इट इज नॉट सेक्युलरिज्म अगर इंटेग्रिटी लिखा है तो इंटेग्रिटी ओनली इट इज नॉट इंटीग्रेशन और इंटीग्रल तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट स्टडिंग पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन एस सच इज आई डोंट नो इफ एनीबडी ऑफ यू इज फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड हियर कोई है बी वाला एनी वन इज हेयर कोई नहीं है शायद तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रूल्स रेगुलेशन जो भी बनते हैं यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड देयर आर नो एस सच सब्सटीट्यूशन फॉर द वर्ड कि ऐसा हो सकता है ऐसा शायद मीनिंग होगा नहीं लॉ इज वेरी स्पेसिफिक जो लिखा है वो ही लिखा है एंड दैट स्पेसिफिक वर्ड ओनली यू हैव टू यूज इन योर आंसर तो प्रियम्बल आई वुड से इज कि इसको मेमोराइज कर लो मेमोराइज क्यों कर लो बिकॉज मेमोराइजिंग द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल मेमोराइजिंग ऑल द आर्टिकल्स इज नॉट पॉसिबल बट यस यू कैन मेमोराइज द प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू ए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सॉरी into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizen justice social economic political liberty of thought expression belief faith worship equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution eta ke mukhasto kare na isko likh do isko print karke wall pe laga do try to memorize this mane polity regarding in any question in any answer agar constitutional article bhi you don't remember you can put in some of the other part from this preamble koi bhi answer pe that's why it is very important to memorize this बहुत सारे क्वेश्चन मतलब विद दिस प्रियम्बल यू कैन राइट एनी टाइप ऑफ आंसर ठीक है तो जो जिन बोल सच इसको कैसे करें ठीक है so as such the preamble can be uh, or preamble of the of the constitution of india shows four basic parts yeah four constituents constituents nahi four parts hi bol do four parts of the preamble four important parts kis pe humko dhyan dena hai this one we the people of india that is part one having solemnly resolved to constitute india into a democratic sovereign secular republic this is second part third is your justice liberty equality fraternity another is your 26th day of november 
ये है फोर डिफरेंट पार्ट्स वन टू अभी कहा जा रहा है टू थ्री फोर मैंने प्रियम्बल थे के प्रियम्बल टा पौरा तरीका इज देर आर फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द प्रियम्बल ये चार चीजें क्या बता रहे फर्स्ट इज वॉट इज द सोर्स ऑफ पावर ऑफ दिस कंस्टिट्यूशन सोर्स ऑफ पावर क्या है मैंने वट एक्चुअली ऑथोराइजेस द कंस्टिट्यूशन टू राइट द लॉज टू गवर्न गवर्न द पीपल ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री हु गेव द कंस्टिट्यूशन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली दैट पावर किसने दिया है द आंसर इज वी द पीपल ऑफ इंडिया we gave ourselves that power to constitute this constituent assembly to uh, write the constitution to write the laws to govern ourselves so ye hai pehla cheez the source of power i'll go more into details thode se baad mein next is what is the nature what is the nature of india india ka nature kya hai the nature of india is it's a sovereign socialist secular democratic republic इतना ही है दैट इज द नेचर ऑफ इंडिया दिस जस्टिस वाला दिस इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली जस्टिस लिबर्टी इक्वेलिटी फ्रेटर्निटी उसके अंदर तो है ही पॉइंटर्स last is what is the date of adoption enactment uh, and give to ourselves what date kya hai 26th day of november 1949 so four important things what is the source of power what is the nature of uh, the country what is the aim and objective of constitution of india last is date kya hai date of adoption enactment and give to ourselves date kya hai char cheeze is important here वही चार कंपोनेंट आई हैव रिटर्न सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द कंस्टिट्यूशन सोर्स ऑफ ऑथोरिटी प्रियम्बल स्टेट्स दैट कंस्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया हम ही हमको पावर दे रहे हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पॉलिटी ऑब्जेक्टिव क्या है स्पेसिफाइड जस्टिस लिबर्टी इक्वेलिटी फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव डेट ऑफ एडोप्शन क्या है नवंबर 26, 1949. ये है हम लोगों का एम्स एंड ऑब्जेक्ट या फोर कंपोनेंट्स एंड सच यहां तक एनी प्रॉब्लम एनी इश्यूज कोई डाउट कुछ कोई डाउट नहीं है एम आई ऑडिबल ये बता दो ठीक है कुछ समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है वो भी बता दो शुड आई गो फास्टर और शुड आई गो स्लोअर ठीक है सर सर अभी जैसे चल रहा है ठीक है सर वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग का क्लास है वंस यू अंडरस्टैंड प्रीएम्बल प्रॉपर्ली देन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स इजीयर फॉर यू गाइस टू रीड टू रीड द लक्ष्मीकांत आल्सो इट बिकम्स वेरी इजीयर three important things or chapters that i will cover from my side one is this ye uh, preamble wala second would be i will try to go one or two classes into fundamental rights third would be uh, the dpsp directive principle of state principle uh, state policies so these three are the fundamentals of the constitution so i will try to cover from my side ये तीन चीजें ये तीन चीजें तुम लोगों को क्लियर है रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन कवर वेरी इजीली फ्रॉम योर साइड ठीक है थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री पे क्यों जाते हैं फॉर 200 हंड्रेड टू टू हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स हम लोग क्या थे ब्रिटिश कॉलोनी थे वी आर ब्रिटिश कॉलोनीज अब हम लोग को फ्रीडम कब मिला वी गॉट फ्रीडम अरे फ्रीडम कब मिला बताओ अरे डेट बता दो अगस्त चलो सही है एटलीस्ट यू गाइस नो कि फ्रीडम कब मिला अब यहाँ पे इन द प्रियम्बल व्हाट इज इट स्टेटेड कि 
सॉरी वो नहीं वो छोड़ दो 1947 पे तो फ्रीडम मिला बट ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच एक्चुअली फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन वाज इट कॉन्स्टिट्यूटेड एनीबॉडी नोस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फ्रेम हुआ 1946 एंड 46 का डेट बता दो सर जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था उसके बाद सर जो असेंबली जो जो फंक्शन हुआ था सर वो नवंबर 1949 में सर उसका हुआ था आई गेस ऑसम तो आधे कंपटीशन से आगे चले गए ऑलरेडी तो 9 दिसंबर 1946 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप काम क्या था उसका कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो दिस वाज सेट अप बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ठीक है 1947 में तो इंडिपेंडेंस मिला अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इट्स नॉट अ वेरी सिंपल टास्क दैट टू रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सच ए बिग कंट्री तो उस पर टाइम लगता है टाइम कितना लगा टाइम लगा अबाउट अबाउट टू ईयर इलेवन मंथ एटीन डेज सही है यू गैस नो एवरीथिंग मेरा काम आसान हो गया तो इसमें इसमें सेशन सेशन भी इंक्लूडेड था 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 सर सर लगा था इसका जो टू ईयर मंथ और डेज पे यूज हुआ ओके ग्रेट तो द थिंग इज कि हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग मे बी तुम लोगों ने ये चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा नहीं है व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज दिस इज हाउ दिल बी आई विल डिस्कस टॉपिक्स बट इफ यू गाइज है थोड़ा बहुत भी इसके बारे में then you cannot take participation in this uh, sessions for participation nahi karoge then ultimately kuch matlab wo dimag pe rahega nahi aaj ja ke means after i finish this session when you go back and uh, again read the preamble again read uh, constitution ka ye wala portion then you will see ki bhai ha ab to mujhe acche se samajh mein aa raha hai so for each of the session uh, i'll tell you ki i'll be discussing what topic to uske pehle acha acha जो जो डेली चीज टारगेटेड है माय स्पेसिफिक टॉपिक प्लीज स्टडी थोड़ा सा पहले से इट विल बी इजियर फॉर यू गाइस आल्सो टू एक्चुअली टेक पार्टिसिपेशन टू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर या फिर कुछ डाउट पूछने के लिए ठीक है तो टू ईयर इलेवन मंथ एटीन डेज पे हुआ अब uh, ये कब हुआ टू ईयर ये हुआ थर्टीन ट्वेल्व नाइनटीन फोर्टी नाइन नहीं सॉरी नहीं नॉट दिस मैं दूसरा डेट बता नहीं है सर नहीं 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 ये दूसरा दिस इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तो टू ईयर इलेवन मंथ एटीन डेज तो लगा फॉर इट टू मैंने फाइनली फॉर देम टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ये लगा अब नाइन डिसम्बर अब यार ये क्या कर दिया मैंने 9 दिसंबर 1946 पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ आफ्टर फ्यू डेज आफ्टर फ्यू डेज ऑन 13 चार दिन बाद 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ही गेव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चालू होने का कहानी है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड अल्टीमेटली वो प्रियम्बल के लिए जरूरी है दैट्स आई एम गिविंग थोड़ा सा पीछे का इन्फॉर्मेशन तो थर्टीन अभी तेरह कैसे हो गया एक महीना इंक्रीज कर दिया अरे मैं गलती कर रहा हूँ यू टेल ना तो मैं एक साल ही बढ़ा दिया तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड बाई जवाहरलाल नेहरू दिस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्यों दिया गया था फॉर मेकिंग बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास इतना बड़ा टास्क था टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर नाइनटीन फोर्टी सिक्स बिफोर नाइन डिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स ऑल द लीडर्स वो आर टॉकिंग इन डिफरेंट वेज अबाउट देयर आइडिया ऑफ हाउ इंडिया शुड बी रन हाउ इंडिया शुड बी गवर्न क्या होना चाहिए फॉर द पीपल हाउ इट इज सपोज टू बी तो वर्ड जवाहरलाल नेहरू ऑन थर्टीन डिसम्बर नाइनटीन फोर्टी सिक्स डिट इज ही 
आइडिया वॉज की भाई वॉट शुड बी द इंटेंट वॉट शुड बी द इंटेंट इंटेंट मतलब क्या इंटेंशन से आता है इंटेंट वॉट शुड बी द इंटेंशन और इंटेंट ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाइल फ्रेमिंग दिस की बोले बेटा कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट वॉज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का रिजोल्यूशन विच वॉज डन इस पे आते हैं ये देख लो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थर्टीन डिसम्बर नाइनटीन फोर्टी सिक्स में वट जवाहरलाल नेहरू सेठ मिस्टर चेयरमैन दिस कंस्टिट्यूंट असेंबली हैज नॉट बीन इन सेशन फॉर सम डेज इट हैज डन मच फॉर्मल बिजनेस बट मोर इज येट टू बी डन वी हैव बीन कटिंग आवर वेज एंड क्लियरिंग द ग्राउंड ऑन विच वी इंटेंड टू इरेक्ट एन एडिफिस इरेक्ट द एडिफिस ऑफ ए कंस्टिट्यूशन इट हाउ एवर सीम्स प्रॉपर दैट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर वी शुड क्लियरली अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग एंड वॉट वी इंटेंड बिल्डिंग तो जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट द बिगिनिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली कि भाई हु एवर वेर देयर इन फ्रेमिंग ऑफ द कंस्टिट्यूशन उनको एटलीस्ट आइडिया रहे द प्लान द इंटेंट इज क्लियर टू देम कि वाई वी आर और हाउ वी आर गोना फ्रेम द कंस्टिट्यूशन इट इज अपरेंट दैट ऑन सम ओकेशन डिटेल्स आर अननेसेसरी ठीक है इन बिल्डिंग यू विल नो डाउट यूज ईच ब्रिक आफ्टर मेच्योर कंसिडरेशन मतलब वो इलेवन सेशन यू आर टॉकिंग ना दीज आर मेच्योर कंसिडरेशन बोल सकते हो यूजली वेन वन डिजायर्स टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग वन मस्ट है प्लान फॉर द स्ट्रक्चर दैट वन विशेज टू इरेक्ट एंड देन कलेक्ट द मेटेरियल रिक्वायर्ड घर बनाना है सिंपल चीज तुम्हारे पास पहले प्लान होना चाहिए बेस्ड ऑन द प्लान बेस्ड ऑन द बिल्डिंग प्लान बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल प्लान यू विल डिसाइड कि हाँ नाउ आई नीड दिस मच ऑफ ब्रिक्स अब उस ब्रिक्स को कैसे लगाना है फिर फाइनल शेप क्या देना है ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी डन फॉर ए लॉन्ग टाइम अभी जो मैं बोल रहा था फॉर ए लॉन्ग टाइम वी हैव बीन हैविंग वेरियस प्लान फॉर ए फ्री इंडिया इन आवर माइंड बट नाउ वेन वी आर बिगिनिंग द एक्चुअल वर्क कंस्टिट्यूशन बनाना आई होप you will be at one with me when i say that we should present a clear picture of this plan to ourselves to the people of india and to the world at large the resolution that i am placing before you defines our aims describes an outline of the plan and points the way which we are going to tread so this was 1946 mein matlab this is bahut lamba hai can just search for aims and objective resolution 1946 it's a very long one this is just the first paragraph jo hai so he basically defines the aims outline of the plan and points the way in which we are going to tread to ye tha kaam aims and objectives resolution ka ab the point is aise aise tak jayenge to fir lagega ki bhai kya padhai ho raha hai मोटामुटी ठीक है plan for constitution of india ab jo apna preamble hai when was the preamble formed preamble kya hai preamble kab aaya abhi to i have given na preamble dikha diya bhai date batao when was preamble adopted enacted kab aaya preamble 26 November 1949. वही है. So basically it came in 1949, which is after 
कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया प्रियम्बल सो बेसिकली प्रियम्बल इज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इट शोड द पाथ टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वंस इट वॉज फॉर्म देन द प्रियम्बल वॉज रिटर्न डाउन कि भाई हाँ ठीक है दिस इज द समरी ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इन वन पेज तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इज अ डिफरेंट थिंग प्रियम्बल इज अ डिफरेंट थिंग Why I am saying this because uh, क्या नाम है उसका US US का जो preamble है USA का constitution USA constitution is the first country first country जिसका written constitution है बेटा आगे क्लास से I think I have uh, written something about यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था फॉर्म आगे क्लास पी डी एफ एर मध्य डेट डेट मोर नहीं किसी को याद है तो बता दो फर्स्ट कंट्री टू हैव ए प्रियम्बल यूएसए इज द फर्स्ट कंट्री जार रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन आज यूएसए इज ऑल्सो द फर्स्ट कंट्री जार प्रियम्बल आज तो मोर ऑल लेस वी हैव टेकन द आइडिया ऑफ हैविंग द प्रियम्बल प्रियम्बल एंड आइडिया टा वी हैव टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है फॉर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल टा आगे लिखा हुआ है प्रियम्बल वॉज रिटर्न फर्स्ट एंड देन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटर्न तो फॉर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल इज द प्लान एंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फाइनल प्रोडक्ट यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फाइनल प्रोडक्ट बट फॉर देम प्रियम्बल इज द प्लान बट अपने लिए प्रियम्बल इज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न एकदम लास्ट पे इट वॉज रिटर्न लास्ट अपना प्रियम्बल वॉज रिटर्न लास्ट यूएस का प्रियम्बल वॉज रिटर्न फर्स्ट एंड बेस्ड ऑन दैट प्रियम्बल की बोले कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटर्न अपने में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन केम फर्स्ट विच इज द प्लान ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद एम्स ऑन बेस्ड ऑन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटर्न और उस कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल प्रियम्बल वॉज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज इंपॉर्टेंट वो बाद में वेन वी कम टू एमेंडेबिलिटी एमेंडमेंट कैसे होता है और बींग ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट उस पर आएंगे सो दिस इज द बेसिक आइडिया की प्रियम्बल हमारे लिए इज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूएसए इट वॉज द प्लान ऑफ मेकिंग द और राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सर वाईन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ब्रिटिश Not only British, बहुत सारे कंट्रीज है नॉट ओनली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो यू कैन से फ्रॉम यूएस फ्रॉम ब्रिटिश यू कैन से इट्स द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव टेकन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस सच इज रिटर्न आफ्टर मतलब दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन को देख के दुनिया भर के रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एवरीथिंग वी हैव स्टडीड एंड आफ्टर दैट वी हैव रिटर्न आवर कॉन्स्टिट्यूशन सो इट्स नॉट समथिंग लाइक कि मैंने इट मे सीम कि हमरा हमें तो कॉपी पेस्ट कर समथिंग ना हमें कॉपी पेस्ट कर नहीं वी हैव टेकन आइडियाज फ्रॉम वेरियस कंट्रीज तरपर वी हैव रिटर्न आवर कन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन व्हाट इज नीडेड फॉर आवर कंट्री हमारे कंट्री हिसाब से डिसकाशन कर सब किस मत कन्स्टिट्यूशन बनिए इट मे फील लाइक कि इट इज उव टेकन आइडिया फ्रम वेरियस कंट्रीज फ्रेंच रिवल्यूशन रशियन रिवल्यूशन आईरिश कन्स्टिट्यूशन यूएस कन्स्टिट्यूशन सो मैं एत जगह आइडिया नहीं लिखार समय उइ हाव रिटर्न आवार फर्म अफ गवर्नमेंट आवार फर्म अफ कन्स्टिट्यूशन ठीक है आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एस सच रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से अच्छा बताओ तो ये रिटर्न और अनरिटर्न में डिफरेंस क्या है वट इज रिटर्न वर्सेज अनरिटर्न रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन माने की और अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन माने की बताओ कोई 
স্যার রিটেন কনসেনট্রেশনটা হলো যেখানে নাকি মানে যেটা আমাদের ইন্ডিয়ান কনসেনট্রেশনটা যেটাকে বলি যেটা নাকি একসাথে সবকিছু মানে ভালোভাবে এটাকে ডেসক্রাইব করা আছে আর আনরিটেন যেটা নাকি এটা লেখাই আছে যেটা বাট তারপরেও এটা কি হয় যে জাস্ট এক একটা জিনিস এক একটা পাতার মধ্যে যেসব তারা লিখে রেখেছে বাট একসাথে এটা সারিবদ্ধ বা গুচ্ছিত করে রাখা হয়নি আর কি এটাই আই গেস কোর্টের মধ্যে কোনো কেস হচ্ছে বা পার্লামেন্টের মধ্যে কোনো ডিসকাশন হচ্ছে ডেলিভারেশন হচ্ছে যেটাই হয়ে যাচ্ছে দ্যাট বিকামস এ পার্ট অফ দেয়ার কনস্টিটিউশন তো ইটস নট লাইক রিটেন ইজ ফিক্সড ফিক্সড বলতে পারো মানে ফিক্সড কথাটা অ্যাকচুয়ালি আসছে তোমার উই রিজিড অর ফ্লেক্সিবিলিটির রিগার্ডিং ফিক্সড মানে কি ইউআর সেইং কি ইট ইজ রিজিড দ্যাট ইট ক্যান নট বি চেঞ্জড আর ফ্লেক্সিবল মানে কি ইট ক্যান বি ইজিলি চেঞ্জড ইউ ক্যান সে কি দিস ব্রিটিশ কনস্টিটিউশন ইজ ভেরি ফ্লেক্সিবল ইট ক্যান বি ইজিলি চেঞ্জড ইউএস কনস্টিটিউশন ইজ ভেরি রিজিড ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ এ মিক্স কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট যা অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা হয় দ্যাট মেক্স ইট ফ্লেক্সিবল বাট দ্য প্রসেস অফ ডুইং দ্য অ্যামেন্ডমেন্ট মেক্স ইট সামটাইমস রিজিড নট এভরিথিং ক্যান বি অ্যামেন্ডেড ভেরি ইজিলি যাহা পে বেসিক স্ট্রাকচার ডক্টরাইন কামস ইন হুইচ মেক্স ইট কি তুমি কুচ ভি কর লো বাট ইউ ক্যান নট চেঞ্জ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার ডক্টরাইন অফ দ্য কনস্টিটিউশন হুইচ মেক্স ইট ভেরি রিজিড তো ওইটার মধ্যে গিয়ে লাভ নেই ওইটা তো ইটস লাইক পরের চ্যাপ্টার পরের পরের জিনিস বাট এস সাচ আনরিটেন মে অ্যাজ ইউ কিপ অন ডেলিভারেটিং অ্যাজ ইউ কিপ অন মোর কেসেস মোর থিংস পার্লামেন্ট পে ডিসকাশন হতে যেতে হোয়াট এভার অ্যাক্ট অর রুল গেটস পাস্ট ও ইট বিকামস পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন মুজিদ কি বলছে রিটার্ন সামথিং লাইক কাস্টমারি আনরিটেন সামথিং লাইক কাস্টমারি ল হ্যাঁ বলতে পারো সামথিং লাইক দ্যাট তো ডিফারেন্স ইস তো অভি মোরলস ইয়ে তো সমাজ মে আ গিয়া না কি প্রিয়াম্বল ইজ দ্য সামারি অফ দ্য কনস্টিটিউশন অব ইসকে বাদ হম जाते हैं ये क्या चीज है हां अच्छा ठीक उसके बाद में आएंगे अच्छा एक बार फर्स्ट लाइन तक की प्रीएम्बलर बताओ कोई एक बार उसे जो दिए था ना बोलते बोलो दन डबल मेकर वी दी पीपल ऑफ इंडिया सही है आधा यू गाइस आर एहेड ऑफ द हाफ कंपटीशन वी द पीपल वी द पीपल की बोल चिलाम इट इस द सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ अथॉरिटी source of authority source of power for the constitution so it is the source of power source of power by authority yes source of power or authority ah uh, ha it is the source of power by authority hoy now constituent assembly kobe form hoy 1940 प्रियम्बल कब आया क्वेश्चन इज नाइन फोर्टी सेवन में फ्रीडम मिला सो ये वी दीपल giving power by authority to uh, the constitution to rule over us humko hamare upar rule karne ka jo power authority for 1947 1946 mein power kaise aaya power kaise aaya in a sense how does in 1946 already constituent assembly gets the authority or power to make the constitution or to write the constitution 1946 er modhe who gave the constituent assembly the power to write the constitution 
কারণ নাইনটিন এ উই গট ফ্রিডম তো উই দ্য পিপল এর কথা তো নাইনটিন এর পরেই আসবে দেখো স্যাংশন গেভ দ্য স্যাংশন to the constituent assembly to frame the constitution of india so it is not we the people who gave the power to constituent assembly it is second cabinet mission 1946 ab 1947 mein kya hua 1947 mein aaya tumhara indian independence act indian independence एक्ट 1947 में आया अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इसने क्या किया इट मेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली एज ए सोवरिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली एज ए सोवरिन सोवरेन वार्डर माने की कोई बताओ माने कंस्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड इट डजेंट नीड पावर फ्रॉम एनी अदर कंट्री टू बी रूल्ड एंड इट कैन टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन यस एंड ऑल्सो हैंडल इट्स ओन अफेयर्स यस ठीक है एक्जैक्टली सो আমি যদি এটাকে অন্যভাবে একটু লেখি মানে হোয়াট এভার ইউ গাই সেড এভরিথিং ইজ কারেক্ট এটাকে আমি যদি অন্যভাবে একটু লেখি ইটস লাইক উই রুল ওভার আওয়ার সেলস সেম মিনিং ই হয় উই রুল ওভার আওয়ার সেলস ওর কোই নেই बता सकता कि कौन रूल करेगा हमारे ऊपर वी रूल ओवर आवर सेल्फ और इट इज ruled by the soil by the soil soil mane ki eta uh, it's like matri bhumi or something to in 1947 mein indian independence act is declaring ki constituent assembly is uh, a sovereign and we have the power to make our own rules to govern ourselves तो यहां से आता है तुम्हारा यू कैन से ये वाला वी ठीक है ये वी आता है इधर से वी द पीपल तो फाइनली वी गॉट द पावर द ऑथोरिटी टू रूल ओवर आवर सेल्स आफ्टर टू हंड्रेड टू फिफ्टी ईयर्स ऑफ बींग ए कॉलोनी उसके बाद बींग ए डोमिनियन then finally we got the power to rule over ourselves we got the power to make a constitution which lays down the rules the laws to rule over ourselves to ye hai kahani ki hum ye kaise bane or how the constitution constituent assembly got the power to make the constitution कैसे कनेक्टेड है वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा डोंट वरी हाँ तो इटर मध्य जो जाए कहा है यार तो द वर्ड वॉज सोवर इन Basically, basically, 
अपने पास पावर मिल गया अपने ऊपर रूल करने का तो अर्लियर वी वेर कॉलोनी उसके बाद वी बिकम डोमिनियन बट अगर देखा जाए रिपब्लिक डे कब है से जनवरी 1950 ये वाला पीरियड में वी हैड लिमिटेड सोवरेंटी आफ्टर 1950 आफ्टर 26 जन 1950 वी गॉट फुल सोवरेंटी उसके पहले क्या है सी बिफोर 1947 बिफोर 1947 यू कैन से कि ये सेकेंड कैबिनेट मिशन का इन्फ्लुएंस वॉज देयर बिफोर नाइनटीन फोर्टी सेवन सेवन सेकेंड कैबिनेट मिशन का इन्फ्लुएंस वॉज देयर ऑन आवर कंस्टिट्यूंट असेंबली अब नाइनटीन फोर्टी सेवन टू नाइनटीन फिफ्टी में देयर वॉज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट उसका इन्फ्लुएंस था We cannot say कि before twenty six Jan nineteen fifty मतलब nineteen forty seven from fifteenth August nineteen forty seven to nineteen fifty आम्रा hundred percent sovereign चिलाम we cannot say that we had limited sovereignty because एक अना second cabinet mission and Indian Independence Act both had some or the other impact तो the question is uh, you can say कि एक अना मतलब external influence was there british influence was there till 26 january 1950 ab 26 january 1950 mein we kya hua hai article 395 article 395 aache ki gana आर्टिकल थ्री नाइनटी फाइव की कर वट आर्टिकल थ्री नाइनटी फाइव डज इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 or government of india act 1935 ei duto act ke it is repealed sabhi jare 1950 pore this was the first thing ki indian independence act 1947 government of india act 1935 article 395 repealed these two acts uske baad we can say we are no more a limited sovereignty we are full sovereign so after 1950 26 january 1950 we are a full sovereign we do not have any external influence we can take our own decision amra amader nijer law rule shob banate parbo we can decide how we interact with outside other countries sob kichu amra nijera korte parbo thik hai to this is to subtle difference article 395 to democratic republic sovereign samajh mein aaya kaise hua yes Let's talk about Democratic Republic. Demo, ah, uh, माने first कहाँ गया अभी हम लोग? We the people of India. 
ये समझ आया ठीक है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोर्स ऑफ पावर ये इतना समझ में आ गया आई हैव गॉन इन टू सोवर इन कैसे सोवर इन लिमिटेड सोवर इन टी आफ्टर छब्बीस जनवरी नाइनटीन फिफ्टी यू आर ए फुल सोवर इन मैंने इंडिया इज फुल सोवर इन उतना समझ आया नाउ नेक्स्ट क्या देखेंगे आई लुक इन टू दिस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाई अच्छा क्यों देखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर सोवर इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रिपब्लिक क्या है कोई बताओ आवर हेड इज इलेक्टेड ओके एनी वन एल्स the head of the state will not be selected by in hierarchy like as in monarchy but they will be elected by the people okay good enough so republic aro simple mane mane normally simple like the basic term hai not going into much of the details is uh, republic is uh, which is not a monarchy not a monarchy monarchy kya hota hai monarchy pe raja ka beta raja banega is what is monarchy ब्रिटिश पे जैसे तो कैसे बन गया राजा डिड यू पास एनी एग्जाम वेर यू वॉज देर एनी वोटिंग और एवरी थिंग यू विल से कि ना भाई मेरे पापा राजा थे तो मैं भी बन गया राजा इट्स वेरी सिंपल थिंग इन मोनार्की अब इंडिया में क्या है इट रेफर्स टू ए स्टेट रेफर्स टू ए स्टेट in which the head of the state is not a monarch but an elected representative elected president okay elected president head of state कैसे इलेक्शन होता है एंड एवरीथिंग वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट बेसिक थिंग इज कि इन ए रिपब्लिक इट इज इलेक्टेड द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड एंड इज नॉट ए मोनार्क देयर इज नो हेरिडिटी रिलेटेड टू द हेड ऑफ स्टेट ये चीज डेमोक्रेसी क्या है डेमोक्रेसी सिंपल डेफिनेशन गिवन बाय अ वेरी फेमस पर्सन व्हाट इज डेमोक्रेसी for the by people the, by the people of the people by abraham lincoln awesome by the people for the people of the people wo okay. democracy mein zyada samjhane ka kuch hai nahi har koi democratic democratic hai now the question is uh, now the thing is ki india is a parliamentary democracy already i have discussed ki parliamentary democracy kya hai starting mein पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एग्जीक्यूटिव इज क्या है पॉसिबल टू द लेजिस्लेटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव नहीं लेजिस्लेचर यू कैन से लेजिस्लेटिव माने एक जन के होय तो बुझ अच्छे समथिंग लाइक दैट कौन-कौन है प्रेसिडेंट राइट टू प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर Added by Prime Minister, President, Vice President, Council of Minister. याद रखने का easier thing two, three, four, five, six, seven. आठ ठीक है. अभी क्या हो गया? 
article corresponding articles 2 3 4 5 6 7 article 52 63 74 president vice president council of minister take look parliamentary democracy yehi hota hai regarding democratic republic what is our democratic republic democracy as such we are a parliamentary democracy we are a republic our head of state is elected and it's not a monarchy ab iske baad aaya very important thing that is kya hai iske baad aa gaya hamara one of the most famous prime minister of india mrs indira gandhi aya 42nd constitutional amendment act isne kya kya introduce kiya preamble mein batao socialist secular and integrity socialist secular and integrity ye introduce kiya we'll go into ye socialist wala thing abhi सोशलिस्ट क्या है इसको कुछ समझ में आ रहा है या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कोई डाउट बाउट हो तो बता देना इफ आई एम गोइंग फास्ट वो भी बता देना इफ आई एम गोइंग इससे फास्ट क्या है इसमें क्या ही जाओगे सर एक तो प्रश्न चलो सर यस सर ये जो मिसेस इंदिरा गांधी जो 40 सेकंड एमेंडमेंट टा कोडी चिलन इटा सोशलिस्ट uh, अब सोशलिस्ट का क्या है hmm, देखो हमने जो प्रियम्बल देखी 26 जनवरी 1950 में सोशलिस्ट वर्ड वाज देयर और नॉट ठीक है कि 26 जनवरी 1950 थे इन प्रियम्बल नो सर नो सर ठीक है अब 40 सेकंड Constitutional Amendment Act 1976 में सेकेंड वर्ड घुसा इस पे ठीक है कुछ क्वेश्चन है मेरे इन 1976 सोशलिस्ट वर्ड वाज देयर तो क्या बिफोर 1976 एक वाज इंडिया नॉट ए सोशलिस्ट मतलब अचानक से यू आर कमिंग एंड टेलिंग कि 1950 के पहले तो आई वाज नॉट सोशलिस्ट इन 1976 आई बिकेम सोशलिस्ट ये है एक क्वेश्चन और 76 सर आई थिंक देयर वाज इन द फंडामेंटल राइट मे बी मे बी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी जो दी 1976 से इट इज रिक्वायर्ड टू राइट सोशलिस्ट व्हाई नॉट रिटेन व्हाई नॉट रिटेन इन 1950 1950 में क्यों नहीं लिखा सोशलिस्ट ये और एक क्वेश्चन है एंड तीसरा वुड बी जो दी 1950 में इट इज नॉट इट वाज नॉट रिटेन But before 1976, you are saying that although it is not written, we were a socialist country. So then, 1976, me why written? And what was the need that in 1976 you wrote? Sir, India was um, India. We cannot say that if if at all the word socialist was not mentioned before 1976. We cannot say that if if at all the word socialist was not mentioned before 1976. We cannot say India was a capitalist country because in uh, directive principles of state policy, it was well mentioned that the state will be a welfare state. Our model will be a welfare state, and the concept of economic justice is already mentioned in the preamble much before 1976. Okay. So uh, and. Uh, In 1976, perhaps it was written um, in order to actually assert the fact that we don't actually for, uh, follow a specific model of Marxist socialism as uh, was followed by the USSR or other communist countries at that time. 
वी आर फॉलोइंग मॉडल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म व्हिच इज अ ब्लेंड ऑफ गांधीयन एंड मार्क्सिस्ट कांसेप्ट परहेप्स टू एज अ दैट्स द वर्ड इज रिटन इन द प्रीएम्बल ऑसम ऑसम बहुत सही एंड मोर ओवर सर टू बिट से अबाउट पॉलिटिकल मिसेस इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट वाज अ बिट क्लोज विद द यूएसएसआर वी ऑल नो दैट हाउ Uh, you know they had uh, ussr and india actually played a role together in uh, defeating pakistan which was supported by uh, the us during the bangladesh war so the influence of ussr was well there during mrs gandhi's regime so it was also reflected like this great awesome more or less tumne pura isko summarize kar diya another thing is ab uh, ambedkar ji to matlab if ambedkar ji has written or not written something देर इज सम ऑफ द अदर लॉजिक बिहाइंड इट अम्बेडकर जी इतने बड़े इंसान ऐसे ही नहीं थे यू कैन से कि उन्होंने जो किया वो सही किया होगा वो आग बंद करके मान लो ये सच ऑफ ए ग्रेट पर्सन तो नाइनटीन फिफ्टीज का बात करते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाइनटीन फिफ्टीज एट दैट टाइम हुई सोशलिज्म इफ आई से इन 1950 यू आर ए सोशलिस्ट कंट्री वहां पे जो ऑलरेडी शोपतिक हैज ऑलरेडी सेड वी वुड आंसर वी वुड अंडरस्टैंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म व्हाट इज द एंड गोल ऑफ मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एंड गोल है क्लासलेस सोसाइटी but what is the means of getting the end goal classless society it is violent it is related to revolution apne india mein kabhi revolution nahi hua you can say ussr there was revolution france there was revolution there is an american war of independence where there was revolution बट इंडिया में ऐसा रिवोल्यूशन कुछ नहीं हुआ देर वॉज अ लॉट ऑफ डेलीबरेशन देर वॉज अ लॉट ऑफ डिस्कशन विथ आवर कॉलोनाइजर्स उसके बाद वी हैव गॉट आवर फ्रीडम तो ऐसा रिवोल्यूशन अपने यहाँ पे नहीं हुआ तो देर इज थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस तो इन नाइनटीन फिफ्टी इफ अम्बेडकर जी वुड हैव रिटर्न इंडिया इज ए सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक the world would know ki the just independent country is following marxist socialism to iske wajah se we did not write socialist there but socialist likha nahi hai to kya hua we have our own type of socialism that is the gandhian socialism what we followed we developed we developed gandhian socialism ab gandhian socialism ka bhi end goal is classless society but it is non violent approach नॉन वायलेंट अप्रोच तो एज सच द अप्रोच इज टोटली डिफरेंट बिटवीन मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एंड गांधीयन सोशलिज्म इट्स वायलेंट दिस इज नॉन वायलेंट सो 1950 में इफ वी हैड रिटर्न सोशलिस्ट हमारे प्रीएम्बल में वो समझा देता पूरे वर्ल्ड को कि वी आर फॉलोइंग मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सोशलिस्ट सोशलिज्म ये वर्ड तो नया नहीं है मार्क्स तो बहुत पुराने इंसान है and his idea of uh, socialist socialism ya fir uh, rightly said by shoti shoti also ki us time pe ussr wala socialist uh, jo idea hai the world would understand ki india is following that kind of socialism no india was not following that kind of socialism we have our own brand of socialism that is the gandhian socialism so is gandhian socialism ko Uh, we want to practice, but इसके लिए we didn't have to write it in the constitution. उसके जगह पे हम लोगों ने socialism was it already there in our constitution? 
आवर ब्रांड ऑफ ये क्या हो रहा है ये आवर ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज ये वाला ही ना यस इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट मैंने इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑपॉर्चुनिटी यू कैन से दिस इज अपना ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इक्वेलिटी यह है अपना ब्रांड ऑफ सोशलिज्म अब उसको लेके कहा गया पार्ट फोर आर्टिकल थर्टी एट पार्ट फोर आर्टिकल थर्टी एट यहां पे ओ सॉरी इक्वेलिटी मध्य की आज सॉरी इट विल बी जस्टिस प्रियम्बलर मध्य ऑलरेडी प्रियम्बलर मध्य ऑलरेडी तुम्हारे देवा आ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सो ऑलरेडी रिटर्न यहाँ पे जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो कि ऑलरेडी इन डीपीएसपी इट वाज ऑलरेडी रिटर्न इन 1950 The state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may social order in which justice, social, economic, political shall inform all the uh, shall inform all the institution of the national life. So, yeah, justice, social, economic, political. It's already mentioned in our constitution. Pe. There was no need to uh, as such right alag se. वी आर ए सोशलिस्ट कंट्री जो गांधी सोशलिज्म उसको अलग से लिखने का कुछ जरूरत है नहीं एंड इवन 1976 में राइटिंग सोशलिस्ट हैज बेसिकली नो वैल्यू वो 1976 में प्रियम्बल का अमेंडमेंट पे वॉट एवर वर्ड वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रियम्बल बेसिकली सर्व नो वैल्यू वॉट एवर वॉज मतलब अमेंडमेंट पे वॉट एवर वॉज इंट्रोड्यूस्ड वॉज ऑलरेडी देयर in our constitution socialist ke baad let's go into secularism jo introduce hua tha wo word secularism secular to before 1976 ki were we not secular and the thing is ki and next question would be ki to fir सेक्युलर वर्ड डाला क्यों नहीं पहले सर देयर आर ऑलरेडी लॉट्स ऑफ प्रोविजन इन द फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट तक क्यों जा रहे हो तुम इस पे ही चले जाओ प्रीएम्बल में ही चले जाओ इज सेक्युलर मेंशनड इन द प्रीएम्बल यस सर ओरिजिनल ओरिजिनल प्रीएम्बल जहां पे सेक्युलर वर्ड वाज नॉट मेंशनड और फिर Uh, agar if uh, the secular word was not written believe in, faith and worship if in 1950 secular word was not written to kyun nahi likha tha waha pe what was the reason we did not write secular although india has been a secular country from the very beginning kya socha tha ambedkar ji ne आंसर इज सिमिलर टू ये अपना सोशलिस्ट वाला कॉन्सेप्ट इज तो सेक्युलरिज्म वाज अ यूरोपियन कॉन्सेप्ट नॉट एट ऑल वेरी नॉट एट ऑल वेरी यू नो नोन कॉन्सेप्ट टू इंडियंस अम नोन कॉन्सेप्टर बेपर ना इट्स मोर ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू की ওই সময় 1950 তে ইফ ইউ আর রাইটিং দা ওয়ার্ড সেকুলার सेक्युलर का मीनिंग कुछ दूसरा ही होता दूसरा ही होता बिकॉज 1950 यू आर प्रेजेंटिंग योर कॉन्स्टिट्यूशन टू द होल वर्ल्ड नॉट ओनली इंडियन मध्य लेखा द होल वर्ल्ड वुड बी स्टडिंग हाउ इंडिया इज गोइंग टू गवर्न दम सेल्फ तो मध्य इफ यू आर राइटिंग द वर्ल्ड सेक्युलर सेक्युलर का मीनिंग कुछ दूसरा ही होता उस टाइम पे बिकॉज वी डिन हैव ए डिफाइंड वे ऑफ प्रेजेंटिंग की सेक्युलर का मतलब क्या है फॉर इंडिया तो अगर इफ यू आर यूजिंग द वर्ड सेक्युलर तो इट 
अरे यार ये क्या होता है सेविंग के लिए देर इज फिलोसफर ऑल्ड माकिया वैली स्पेलिंग पता नहीं मुझे आई थिंक समथिंग लाइक दैट तो माकिया वैली इज द फादर ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न यूरोपियन सेकुलरिज्म अब यूरोपियन सेकुलरिज्म क्या है यूरोपियन सेक्युलरिज्म इज ए कंप्लीट सेपरेशन कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजियन बेसिकली टोटल नॉन इंटरफेरेंस स्टेट मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैनॉट गवर्नमेंट विल नॉट interfere in anyone's religious activities at the same time uh, religion cannot enter into the decision making of the state so there is a complete separation mane tumi jodi for example france e jao france er moddhe hoyto tumi burkha pore if you are a muslim tumi burkha pore hoyto tumi class e jete parbe na but if you are using a turban or something people may be offended কোন পাবলিক স্পেসে মানে পাবলিক ইনস্টিটিউশনের মধ্যে ইফ ইউ আর গোয়িং আর ইফ ইউ আর ইউজিং ইউর রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি ইউ আর টেকিং ইউর রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি দেয়ার তাহলে মে বি দে উইল অবজেক্ট টু ইট দেয়ার ইজ নাথিং রং ইন দ্যাট বিকজ অফ দ্য ফ্যাক্ট হাউ সেকুলারিজম ইজ ডিফাইন্ড ইন দোজ কান্ট্রিজ কি তুমি তোমার রিলিজিয়ান নিয়ে মানে ইন্ডিয়ার মধ্যে ইউ ক্যান ওয়ার এ বোরখা ইউ ক্যান ওয়ার এ টারবান and be in a educational institution doesn't matter funded by government tumi thakte parbe our definition of secularism is different ar oi khaner modhe european definition er modhe it's a complete separation mane tumi tomar religious identity niye tumi government er kono ekta institution er modhe you cannot take participation in oi khaner modhe you have to be normal formal je attire hoy which does not showcase your uh, religion then you can take participation there is no issue in that to so, very drastic a complete separation but there is a complete divorce between state and religion 1950 te if we had written secular to fir bhai ye to matlab hum to fir yahi wala secular ka samajh mein aata to the entire world बट इसके जगह पे वी हैव डेवलप्ड आवर ओन टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म आवर ओन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म आवर ओन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म अपना ओन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म कहा है एंड इट्स ऑलरेडी रिटर्न ऑलरेडी 1950 में भी ऑलरेडी रिटर्न था इट्स सर्व धर्म संभव से अगर प्रियम्बल देखा जाए इफ यू लुक एट दिस लिबर्टी लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ फेथ वर्शिप इट्स ऑलरेडी मैं यू हैव द लिबर्टी ऑफ योर ओन बिलीफ योर ओन फेथ योर ओन वर्शिप ये ऑलरेडी मैं दिस इज Our Indian brand of secularism, उसको अलग से 1976 में वो लिखा गया तो सर्व धर्म संभव इज स्टेट इज इक्वी डिस्टेंट स्टेट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल रिलीजन This is our brand of secularism. मतलब as long as uh, Western secularism is, we will not interfere in your activities, religious activities. Indian brand of secularism is, you guys go ahead do whatever you want to do. But if 
one religion is interfering in another religious work another religion's work if one religion is doing some public nuisance then state can come in and say ki bhai ye sab nahi chalega so we have a very watchful eye on each religion but we uh, on principle in principle hum log jaake kisi ke religious activities pe dakhal nahi denge so that is our brand of secularism which is already matlab which is different from the western secularism samajh mein aaya कोई डाउट कोई शक एस सच प्रियम्बल इज वो जो फोर्टी सेकेंड मैं इन सेंस तुम फोर्टी सेकेंड कंस्टिट्यूशन एमेंडमेंट एक्ट में वॉट एवर वॉज एडेड तीन वर्ड दिस हैव नो कंस्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है सच कोई सिग्निफिकेंस कुछ है नहीं जस्ट तीन वर्ड एड किया है दिस वॉज ऑलरेडी इट डजेंट चेंज द नेचर ऑफ दियम्बल इट डजेंट चेंज द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी वे वट एवर वॉज देयर इट वॉज ऑलरेडी देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद क्या होता है उसके बाद आता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अच्छा तो हो गया अभी तक कोई डाउट इतना कवर कर लिया देखो एक प्रियम्बल पढ़ने में इतना टाइम लगता है अच्छा सर सर हाँ बोलो सर एक सर बोला हुआ है स्टेट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल रिलीजियन एक सर स्टेट मीन्स की गवर्नमेंट जेटा रूल कर तृणमूल टेंडेंसिस मैंने तुम लेफ्टिस्ट होते राइटिस्ट होते पारो यू कैन बी एनीथिंग सेंटर होते पारो बट वंस यू आर द गवर्नमेंट यू आर द इलेक्टेड गवर्नमेंट मन मध्य तो अनेक किस बट यू हैव टू रान द कंट्री एज पार द कन्स्टिट्यूशन तो तक लेजिसलेचारे क्ज की हो जाए इफ एनी अपोजिशन क्ज की हो जाए If any government is doing something, जेटा होए तो उन्हों उधर agenda wise होए जाए. It becomes very leftist. It becomes very rightist. Uh, तो खून legislature का काज होच्छे question hour session काके बोले question hour session to deliberate discuss on these issues and make sure कि government follows what is written in the constitution. As per constitutional पार्लामेंट which ensures the parliament pe opposition is there both parties mane ruling opposition both are there so they have to deliberate make sure ki existing incumbent government is doing everything as per the constitution mane sir jeta bolche mane legislature je control korche bepar ta yes acha thik ache legislature is controlling ha mane randomly kono ekta kichu kore chole jacche Which is not as per the constitution, तो फिर legislature has to come in and say कि भाई तुम जो कर रहे हो उसका answer दो मुझे. Why are you doing uh, something like this? You are answerable to us. Okay. ठीक है. Thank you. तो ये है चीज. उसके बाद आता है हम लोगों का objective. कितना cover किया हम लोगों ने? We have covered इतना तक सिर्फ. तो क्या हो जाता है? We have covered इतना सा 
सिर्फ इतना कवर किया एंड इट टूक वन आवर फोर्टी मिनट वाइट अ वर्ड आई कवर्ड वन वर्ड एक दुई तीन चार पाँच छय छा वार्ड जस्ट कवर कर इट टूक वन आवर फोर्टी फाइव मिनट बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि ये वाला चीज तुम लोग को क्लियर रहे सो दैट इन फ्यूचर वॉट एवर यू आर स्टडिंग रिगार्डिंग कंस्टिट्यूशन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू उसके बाद वील गो इन टू ऑब्जेक्टिव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंस्टिट्यूशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मध्य की आ ऑब्जेक्टिव्स में है अपना पहला चीज जस्टिस जस्टिस वाला क्या है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल यह है अपना जस्टिस अपना लिबर्टी है लिबर्टी इज ऑफ थॉट एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ ऑफ फेथ एंड वर्शिप इक्वेलिटी है इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्रेटर्निटी है एश्योरिंग डिग्निटी डिग्निटी है एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी अब एग्जाम में जाके ए सी पी टी बी एफ डब्ल्यू ये सब लिख के मत आ जाना दैट वाई आई एम सेंग कि प्रियम्बल को अच्छे से याद करके चले जाना यू गाइज कैन राइट एनी आंसर यूजिंग द प्रियम्बल पॉलिटिकल कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रियम्बल का थोड़ा बहुत इधर लिख दो यू विल गेट वन और टू मार्क्स दैट मेक्स इट वेरी इजी दिस इंटेग्रल वॉज पार्ट ऑफ फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट जस्टिस वाला कंसेप्ट was taken from russian revolution yes it was taken from russian revolution russian revolution asked while ussr baki liberty equality fraternity was taken from kaha se french revolution french revolution kya padhao tum logo ko to sab aata hai french revolution simple cheez hai आर्टिकल थर्टी एट मैंने करा हाँ अच्छा आर्टिकल थर्टी एट आर्टिकल थर्टी एट जेटा आर्टिकल थर्टी एट डीपीएसपी दिस इज पार्ट ऑफ डीपीएसपी डिरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट कि रान हो रिगार्डिंग आइडिया सो आर्टिकल थर्टी एट पार्ट फोर एर मध्य उ टक अबाउट दिस जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल In our preamble also, we have written justice, social, economic, political. Preamble er motthe e je justice, social, economic, political likha ase. This is the idea. This is the idea with which our country has to run. Preamble er motthe justice, social, economic, political is the idea with which. our country has to run dpsp dpsp is how it has to be that idea mane preamble er modhe je idea ta ache social economic political justice dpsp tells the state the government ki how the welfare of the people has to be secured following the justice which is social economic and political eta hocche mane et tar jonno dpsp ke ki bole dpsp is also called dpsp is are called the reflections of the constitution ठीक है डीपीएसपी आर कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है मैंने यू कैन से कि क्वेश्चन जो आशे जे इंडिया इज एन वेलफेयर स्टेट और समथिंग तो हाउ डू यू डिफाइन द वेलफेयर स्टेट जी गवर्नमेंट काज हे टू एनश्योर टू प्रोमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल 
and this welfare of the people this is one word welfare of the people you can say is the keystone kuch to likh le welfare of the people a word the keystone of the constitution of india mane government er je kono action whatever action has to be for the welfare of the people so that's why welfare of the people a word dpsp article 38 part 4 article 38 these are important article that's why ami ekhaner moddhe ami dekhachhi mention korchi kuch yaad rakho na rakho remember preamble and some of the articles that i am mentioning sab kuch yaad karne ka zarurat nahi hai some of the article you have to remember welfare of the people is the keystone of the constitution of india अब ये करने के लिए यू हैव टू गो फॉर जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ये तीन चीजें करना जरूरी है व्हाट इट मींस एस सच इज यू कैन से कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी माने की होवे व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल डेमोक्रेसी when if i am saying ki uh, the constitution is giving political justice to the people etar mane ki hote pare mane government ke ki korte hobe to ensure ki the people of india gets political democracy free fair and regular elections exactly to voting dite hobe voting rights dite hobe to ensure voting rights is given to all eligible voters एडल्ट सफरेज जाके बोले बट तुमको अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे दिया मतलब हाँ यू आर अलाउड टू वोट एवरीथिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज डन उससे क्या फर्क पड़ा एवरी ईयर यू विल बी वोटिंग सम ऑफ द अदर पर्सन कम्स एंड यू गिव वोट एंड द गवर्नमेंट गेट्स इलेक्टेड तो गवर्नमेंट का काम ही रह जाएगा कि हर बार अच्छे से इलेक्शन करवा दो बट उसके बाद क्या इट्स ए मींस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन से इट्स ए मींस टू द एंड एंड क्या है एंड इज सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दिस इज द दिक्चर दिस इज द एंड so government ka target is give political democracy so that people can vote with this you get elected and your responsibility is to ensure ki people get social and economic democracy so justice uh, social economic political iska broader meaning is give people political democracy so that After government gets selected, the responsibility of government is that social and economic democracy is given to the people. French revolutioner, French revolutioner, तुम्हार uh, sort of idea मध्य ही चिलो कि political democracy cannot last. Political democracy cannot last unless in the base there is social and economic democracy. माने थोड़ो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज गिवेन तुम इलेक्शन कराचो पीपल गेट गवर्नमेंट गेट इलेक्टेड इट्स ऑल गुड बट ओरा क्यों सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देवार क्ज करा दे आर नट डुईंग दैट दें आल्टिमेटली यू उल नट गो इन टू भोटिंग फर दैम नेक्स्ट टाइम यू उल नट गो फर भोटिंग फर दिस पीपल कारण जाके भोट कर इलेक्ट कर दे आर नट एनश्योरिंग की योर सोशल एंड इमो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज बीइंग मेट तो किचु दिन परे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आ थाकबे ना देयर विल बी एनआरकी तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन एग्जिस्ट ओनली इफ द गवर्नमेंट वर्क्स ऑन गिविंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी समझ में आया liberty equality arekta ki ache 
আরেকটা কি फ्रीडम टू मेक द बेस्ट वार्जन अफ योर सेल्फ मान यू वन टू बिकम ए म्यूजिशियन गवर्नमेंट हेज टू एनश्योर की তোমাকে সেই ফেসিলিটি বা সেই ফ্রিডমটা তোমাকে এনশিওর করা সো দ্যাট ইউ বিকাম দ্য বেস্ট মিউজিশিয়ান ইউ হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি টু বিকাম দ্য বেস্ট মিউজিশিয়ান ইকুয়ালিটি মানে কি ইকুয়ালিটি ইজ এ সিম্পল ইকুয়ালিটি ফান্ডামেন্টাল রাইটে গেলে পরে উইল গো মোর ডিটেলস ইন টু ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইকুয়ালিটি ফ্রেটারনিটি ইজ ইউ ক্যান সে ব্রাদারহুড তো আমি যদি বলি যে লিবার্টি ইফ লিবার্টি ইজ গিভেন বাট ইকুয়ালিটি ইজ নট ইকুয়ালিটি ইজ নট দেয়ার তোমাকে লিবার্টি আছে কুচবি করে কা বাট দেয়ার ইজ নো ইকুয়ালিটি তো উসে ক্যা হোগা দ্য রিচ বিকমস রিচার পুয়োর যারা আছে ওরা দে প্যারিশ তো উসে দ্যাট ইজ নট এ ভেরি কি বলে ভেরি আনডিজাইরেবল স্টেট টু বি ইন ইফ লিবার্টি ইজ অনলি দেয়ার বাট ইকুয়ালিটি ইজ নট দেয়ার যদি ইকুয়ালিটি কি হ্যাঁ ভাই মুজে লিবার্টি ফির নেই চাই মুজে ইকুয়ালিটি চাই মুজে লিবার্টি নেই চাই আব উসে ক্যা হোগা লেটস এ কারা কারা আছো তোমরা লেটস এ এখানে পল্লব বলছে যে আই হ্যাভ টু গিভ এন এক্সাম মানে সবকো এক এক্সাম দেনা হে লেটস সবকো এক এক্সাম দেনা হে ও টিসিএস এক্সাম দেনা হে পল্লব ইজ সেইং কি মে যাউঙ্গা আই উইল গো রোম अराउंड অন দ্য ডে অফ এক্সাম আই উইল কাম এন্ড গিভ দ্য এক্সাম বিক্রম হিয়ার সেস কি নে আই উইল স্টাডি ভেরি হার্ড এন্ড আই উইল গিভ দ্য এক্সাম বাট দ্য থিং ইজ বিকজ देयर इज नो लिबर्टी एज सच इक्वालिटी इज देयर তো ফির এক্সাম কে রেজাল্ট মে both pallav and vikram will get let's say 7 out of 10 it doesn't matter it doesn't matter uh, what you are doing but you will both get the same marks to ye hai equality and uh, equality is there but there is no liberty as such theek hai to that is also undesirable it makes you not a second যা বলছিলাম ইট উইল নট প্রমোট এনি টাইপ অফ কি বলে ইন্ডিভিজুয়াল এক্সিলেন্স নো বডি উইল গো ফর এনি টাইপ অফ এক্সিলেন্স এস সাচ হ্যাঁ যো কুচ ভি করলো মার্কস তো মুঝে সেমই মিলনা হয় তো ফির ক্যা হয় দা এখন তুমি ধরো লিবার্টি এন্ড ইকুয়ালিটি ইজ দেয়ার বাট দেয়ার ইজ নো ফ্রেটারনিটি তো ওসে ক্যা হোগা কি লিবার্টি ইকুয়ালিটি সব মিল গিয়া বাট নো বডি ইজ they are to think about the country as such koi brotherhood nahi rahega kuch fraternity nahi rahega to fir wo nation will cease to exist so this liberty equality and fraternity all three have to coexist so that ye desh chalta rahe teen cheeze are ek to ami shorter modhe ami chole jacchi because time is more or less over next liberty ye sab chala gaya uske baad kya aata hai 26 November 1949 चीज क्या है कि छब्बीस नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन में सम आर्टिकल्स वेर एनफोर्स 
enforced এখানে the word is sum আরে यार saving pdf some articles were enforced in 1949 जो कि were uh, citizenship regarding president regarding election commission of india regarding it 26 january 1949 me it was already enforced but in 26 january 1950 when we got when we become a republic waha pe maximum maximum articles came in were enforced were enforced you can say thoda sa difference hai ha some subtle subtle difference uh, why do we uh, what why we have chosen 26 january 1950 hum log 26 november 1949 mein kyun nahi kiye what is so important about 26 january the purna swaraj divas uh, in lahore congress session declared by pandit nehru so there is purna swaraj related to so we wanted to commemorate that 26 january ko so that's why we used the 26 january 1950 ko to enforce the entire constitution theek hai ye hai more or less kahani i have covered all the things ab preamble ke bare mein do char cheeze let me go on to this so preamble gives you an idea of the mind of the mind it is a mind to the makers of the constitution of india it is a key to the makers key to the makers of the constitution of india it's the vision of the founding fathers it's also the summary of the constitution of india k munshi has said it is the political horoscope horoscope kab banta hai normally after you are born horoscope is made so the uh, preamble was written after the constitution was written so it is called political horoscope also it's also the id card of the constitution the famous lawyer nani palkhiwala if that's what he said arnest barker he said it is the keynote to the constitution a keynote to the constitution nie question comes but guma fira ke wohi cheez hai ki what does the preamble mean ye sare cheez likh doge i think you guys can answer easily preamble is not a source of power or source of limitation of the government preamble aisa kuch nahi karta it is a lighthouse when you are lost matlab when you are framing for the judiciary for the uh, legislature when you are forming a new law new rule then you can refer to preamble to understand ki kya idea the to frame this constitution so preamble guides you to frame your law to frame your rule it is amendable kaise kya nahi or whether it's a part of constitution wo baad mein dekhenge but it is amendable and it was amended only once in 42nd constitution amendment act 1976 are ekta interesting thing the articles ki bole ami aage jeta bolchilam ei 26 november wala is pe ek interesting thing hai article 394 आर्टिकल 394 स्टेज द आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स 5 सी ब्लोरोडा जो भी है जो बोल रहा था सिटीजनशिप प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन दे शैल कम इनटू फोर्स एट वंस एंड द रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 26th डे ऑफ 1950 व्हिच डे इज रेफर्ड टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 जनवरी 1950 इज द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन This 26 November 1949 में कुछ सम आर्टिकल्स वेर एनफोर्स्ड वो सम आर्टिकल्स कौन है दीज आर सम आर्टिकल्स तो सम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम ऑन एंड वॉज एनफोर्स इन छब्बीस नवंबर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड ऑन छब्बीस जनवरी 1950 ठीक है कुछ आइडिया अभी वील गो इन टू थोड़ा सा क्विज क्विज में जाएंगे You guys have to. ये क्या हो गया? Polling session कैसे inactive हो गया? अगर ये मैं ना दिखा पाऊँ तो फिर polling कैसे करूँ? एक second. 
जस्ट एक सेकंड होल्ड ऑन कर ला लेट मी शेयर माई यू गाइज कैन क्लिक ऑन ऑप्शन इज माई स्क्रीन विजिबल स्क्रीन विजिबल है yes. अरे रुक जाओ लॉकड इन फ्रॉम एन अदर डिवाइस लॉकड इन नॉट लॉकड इन अरे चलो तुम लोग कमेंट पे ही चैट पे ही लिख देना आ गया शेयर स्क्रीन बताओ चैट किधर है चैट 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 समझ ही नहीं आता ये चीज ठीक है अटेम्प्ट दिस वन बताओ आप मुंह से ही बोल दो क्या चीज है ओ अच्छा चैट तो इधर है चैट में क्या है व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक राइटिंग टू सही फोर कौन लिखा फोर सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक अच्छे से क्वेश्चन देखो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन छब्बीस जनवरी सही है बहुत सही एवरी वन राइटिंग टू एवरी ट्राई टू आंसर टू है आंसर सोवरिंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज सोशलिस्ट एंड सेक्यूलर वो बाद में आया नॉट ऑन नाइनटीन फिफ्टी औसम तो लोग तो यूपीएससी का ही आंसर कर लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं ट्राई दिस वन दिस इज फ्रॉम ट्वेंटी नाइनटीन टी सी एस टी पी एस प्रीलिम्स वॉट इज द मीनिंग ऑफ सेक्यूलर ए रिलीजियन ऑल रिलीजियंस आर इक्वेल इन आईज ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशल इंपॉर्टेंस टू ए रिलीजन रिलेटेड टू गवर्नमेंट वन रिलीजियन इज प्रोमोटेड बाई द गवर्नमेंट क्या है ए ए ए ऑल रिलीजन आर इक्वल तुम लोग तो टी सी एस का भी आंसर कर लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाई हुई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज द टर्म सोशलिस्ट एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मैं फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट देखा दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग ये दो घंटे के लेक्चर पे आई डोंट थिंक एनी बडी विल मिस एनी थिंग फ्रॉम पी एम्बल यही आया ट्वेंटी नाइनटीन के क्वेश्चन में भाई यूपीएससी के क्वेश्चन में भी ये सब आता है जितना कवर किया उतने में से तो सब कुछ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड अभी जाओ लक्ष्मीकांत देखो uh and uh, i think it becomes are kya hai abhi lakshmikant dekho read thoda sa about this preamble jo bhi hai i think aaj ke baad ek do bar agar revision maroge to fir pura cover ho jayega that's it anybody has any question question hour is koi doubt about rahega to fir 
डाउट तो डाउट सेशन पे या डाउट लिंक पे भेज देना कैसे बंद करते हैं